Hi friends, நீங்க இந்த வீடியோல என்ன கத்துக்க போறீங்கன்னா front end ல angular framework யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு அப்புறம் back end ல spring boot யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான web application எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷனோட செட்டப் பாத்தீங்கன்னா front end ல angular framework யூஸ் பண்ணி ஒரு single page application நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இது 4200 போர்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். single page application என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் என்டையர் பேஜ் லோட் ஆகாது எந்த காம்பனண்ட் வந்து நம்ம சேஞ்ச் ட்ரிகர் பண்ணுவோம் அந்த காம்பனண்ட் மட்டும் லோட் ஆகும் இதனால கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பேக் ஹண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எயிட்டி எயிட்டியில் ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் பேக் ஹண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஏபிஐஸ் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட் ஹண்டுக்கு தேவையான டேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த பேக் ஹண்டுடைய வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேக் ஹண்ட் டேட்டா பேஸில் நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட்டை தான் நம்ம பார்த்துட்டு எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் புதுசாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைபரை ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபரை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஆங்குலர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேக் ஹண்ட் என்னென்ன ஏபிஐஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அஞ்சு ஏபிஐஸும் வந்து இந்த பேக் ஹண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் நீங்கள் ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐயுடைய பாத் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் கோட் ஸோ இந்த அஞ்சு ஏபிஐஸ் தான் நம்ம வந்து பேக் ஹண்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷனுடைய ஃப்ளோ பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் வந்து ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாடியூல் இதுதான் வந்து ஆங்கிலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் உடைய ரூட் மாடியூல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ரவுட்டிங் ஆப் ரவுட்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஸ்லாஷ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர் ஆட் பண்ணும்பொழுது இங்கே பார்த் வந்து மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பார்த்தை வந்து பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து மேப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்த்த ஆட் காம்பனண்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் காம்பனண்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ பார்த்தையும் கரஸ்பாண்டிங் காம்பனண்ட்டையும் மேப் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் ரவுட்டிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஆப் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான காம்பனண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு சர்வீஸ் லேயர் இருக்கும் சர்வீஸ் லேயர் எதுக்குன்னா நமக்கு தேவையான பிஸ்னஸ் லாஜிக் எல்லாமே நம்ம அதில் எழுத முடியும் ஸோ இந்த சர்வீஸ் லேயர் வந்து ஹெச்டிபி கிளைண்ட் ஏன் ஹெச்டிபி கிளைண்ட்னா ஃப்ரண்ட் ஹண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து பேக் ஹண்ட் கூட பேசணும் இந்த ஏபிஎஸ்லாம் நம்ம வந்து பேக் ஹண்டில் இருக்குது ஸோ அந்த ஏபிஎஸை நம்ம வந்து கால் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஹெச்டிபி கிளைண்ட் மாடியூல் தேவைப்படுது ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு அமிச்சுன்னா வந்து பேக் ஹண்டில் ஃபைவ் ரெஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரெஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ஹெச்டிபி கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம வந்து பேக் ஹண்டில் இருக்கிற கேட் சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து கண்ட்ரோலரில் வந்து ரீச் ஆகும் ஒன்ஸ் பேக் ஹண்ட் கண்ட்ரோலரை வந்த உடனே அது சர்வீஸ் லேயருக்கு டெலிகேட் பண்ணும் சர்வீஸ் லேயர்லேருந்து இந்த டேட்டா பேஸ் லேயர் அதாவது ஜேபி ரெபாசிட்ருக்கு மூவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஜேபி ரெபாசிட்லேருந்து அந்த டேட்டா பேஸ் கூட பேசும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க டேட்டா பேஸ்லேருந்து நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் கிடைச்ச உடனே அந்த ரெஸ்பான்ஸை நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹண்டுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடைச்ச உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் லிஸ்ட்டில் நம்ம வந்து செட் பண்ணிவிடுவோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ
ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ன்ற இந்த மாடல் கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸில் தான் நம்ம வந்து வேல்யூஸை செட் பண்ணுவோம் ஸோ தட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் இந்த மாடல் கிளாஸை நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் சர்வீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூ சர்வீஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட் சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணலாம் டெலீட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து பேக் எண்ட்லேருந்து வாங்கலாம் இவங்க வந்து இந்த எஸ்டிபி மாடியூலை யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்ஸை கால் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து பேக் எண்டில் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரன் ஆகிட்டுருக்கு பேக் எண்ட் வந்து எயிட்டி எயிட்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆப் ரவுட்டிங் மாடியூல் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பாத்துக்கும் நம்ம வந்து கரஸ்பாண்டிங் காம்பனண்ட் வச்சுருப்போம் ஸோ இங்கே நாலு காம்பனண்ட் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பாத்துக்கும் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் காம்பனண்ட்டை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ பாத் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நியூ காம்பனண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஆப் ரவுட்டிங் மாடியூல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆப் மாடியூல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லா டிபெண்டன்சியும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுடைய நாலு காம்பனன்ஸ் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிபி கிளைண்ட் மாடியூலை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரவுட்டிங் மாடியூலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆப் காம்பனண்ட் இது வந்து இந்த அப்ளிகேஷனுடைய ரூட் காம்பனண்ட் இங்கே இருக்கிற நாலு காம்பனண்ட்டில் ஒரு காம்பனண்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைப்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ்டிமல் ஃபைல் இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸுடைய லிஸ்ட் வேணும் இது வந்து ஒரு வேரியபிள் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஒரு ஃபார் லூப்பில் நம்ம வந்து இந்த என்ஜி ஃபார்னால் இது வந்து ஆங்கிலருடைய சின்டெக்ஸ் ஃபார் லூப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபராக எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் ஐடியை நம்ம எடுத்து ஒரு டேபிளாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த காம்பனண்ட்குள்ளேயே ஒரு சர்வீஸ் லேயர் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த காம்பனண்ட் லோட் ஆகும்போது இந்த ரீலோட் டேட்டான்னு சொல்லி நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து சப்ஸ்கிரைபர் சர்வீஸ் டாட் கெட் சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட் ஸோ இந்த மெத்தட் கால் பண்ணுவோம் கால் பண்ண பிறகு அதில் வர ரெஸ்பான்ஸை இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த சர்வீஸ் லேயரில் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கெட் சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட் இது வந்து நம்ம பேக் எண்டுக்கு கால் பண்ணுவோம் பேக் எண்ட்லேருந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே இங்கே நமக்கு செட் ஆகிடும் இங்கே செட் ஆன உடனே ஃப்ரண்ட் எண்டில் எஸ்டிமல் ஃபைலில் இந்த வேரியபிளை நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டேபிளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இந்த ஆங்குலர் அப்ளிகேஷன் எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனுடைய டேரக்டருக்கு போயிடணும் அதுக்கப்புறம் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் இது கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் வந்து ஃபஸ்ட்டு கமாண்ட் இது கொடுத்த உடனே என்ஜி சர்வ்ன்ற செகண்ட் கமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போர்ட்டில் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணலாம் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து பேக் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ப்ரிங் போர்ட் அப்ளிகேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலரில் ஒரு அஞ்சு என் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து இங்கே கால் பண்ணுவாங்க ஸோ என் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் நம்ம வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டெலீட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த என் பாயிண்ட்டை கால் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து டேட்டா பேஸில் வந்து கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டேட்டாவை வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட்டுக்கு ரிட்டன் பண்ணுவோம் ஸோ ரெப்பாசிட்ரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜேபி ரெப்பாசிட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ப்ரிங் டேட்டாலேருந்து இந்த ஜேபி ரெப்பாசிட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுன்னா நமக்காக சீக்கிள் கொரிஸை வந்து இவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க எஸ்ட்யூ டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை வாங்கி அதுக்கப்புறம் இந்த மாடல் கிளாஸை எனக்கு செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த டேபிள் தான் வந்து எஸ்ட்யூ டேட்டா பேஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாடலில் தான் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் ஃபில்
பார்க்க முடியும் ஸோ டேட்டா பேஸில் ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் ஸோ நான் வந்து நாலு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே எனக்கு ஃபிஃப்த்தாக நியூ சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டேட்டா பேஸ்லையும் இது ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்து இன்டர்னலாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படி வந்து கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இங்கே வந்து நான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிளிக் பண்ணும்பொழுது நம்ம இந்த ஏபிஐ தான் வந்து பேக் ஹேண்டில் கால் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோகோலோஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஸோ இந்த ரெஸ்டன்ட் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து கால் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து நமக்கு ஜேசன் ரெஸ்பான்ஸாக கிடைக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் இந்த வேல்யூஸை ஆக்சஸ் பண்ணி அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஆங்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸ்ப்ரிங் போட் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ய